ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സഫ്നയാണേ സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലെ എന്റെ ഇൻട്രോ ക്ലിപ്പ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് ഷഹൻഷാ ജലാലുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് അക്ബറിന്റെ മുന്നൂറ് വർഷത്തിലധികം ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ സൗത്ത് ഏഷ്യ മൊത്തം അടക്കി ഭരിച്ച മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ആഗ്രയിലാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കറക്കം മുഗൾ ഭരണത്തിന്റെ സിര കേന്ദ്രമായ ഫത്തേപ്പു സിക്രിയിലും ആഗ്ര ഫോർട്ടിലും പക്ഷെ ആഗ്രയിലെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള താജ്മഹൽ ദൂരെ നിന്ന് നോട്ടം മാത്രമേ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ താജ്മഹലിനെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ആഴ്ച അപ്ലോഡ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ തുടങ്ങാം ഇന്നലെ രാത്രി അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് വൺ ടു ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് സബർമതി ആഗ്ര കണ്ടോൺമെന്റ് എക്സ്പ്രസിൽ പുറപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ എണീറ്റപ്പോ അതേ വണ്ടി ആഗ്രയിലെത്തി ഈ സ്റ്റേഷന്റെ പേരൊന്ന് നോക്കിയേ ആഗ്ര കാൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആഗ്ര കണ്ടോൺമെന്റ് സ്റ്റേഷൻ ആഗ്രയിലേക്ക് താജ്മഹലും ആഗ്ര ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണാൻ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനാണിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി സത്യം പറഞ്ഞ പല്ല് പോലും തേച്ചിട്ടില്ല കേട്ടാ എല്ലാം ഇനി ഹോട്ടലെത്തിയിട്ട് ഈ തിക്കും തിരക്കും ബഹളം കണ്ടപ്പോ ഈ സ്റ്റേഷന് ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു തോന്നി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ സ്റ്റേഷന് അതും ഡൽഹി ചെന്നൈ മെയിൻ റെയിൽവേ റൂട്ടിൽ സോ വെൽ കണക്റ്റഡ് ടു അതർ മേജർ സ്റ്റേഷൻസ് ലൈക്ക് അഹമ്മദാബാദ് ജയ്പൂർ ആൻഡ് മുംബൈ ടു ബാക്ക് പാക്ക് തൂക്കി നടന്ന് അടപ്പൂരി പിന്നെ എസ്കലേറ്റർ കണ്ടപ്പോ ഒന്നും ആശ്വസിച്ച് എവിടെ ഇതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ലോകത്തിലെ ഏഴ് അത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായിട്ടുള്ള താജ്മൽ കാണാൻ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ സ്റ്റേഷനാന്ന് ഓർക്കണം പക്ഷെ എങ്കിൽ സ്റ്റേഷന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടനെ അവിടുത്തെ ഒരു ഓട്ടോക്കാരൻ ഞങ്ങളെ വരവേറ്റത് ഒരു ദുഃഖവാർത്തയായിട്ടായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയോ ആഗ്ര ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ കാണുന്ന ജി ട്വന്റി സബ്മിറ്റ് ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ഫെബ്രുവരിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ താജ്മഹൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു പോരെ ഓൾറെഡി ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ താജ്മഹൽ ഒഫീഷ്യലി ക്ലോസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ നാളെ കണ്ടിട്ട് റിട്ടേൺ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഷാനു ഇനിയുള്ള ഞങ്ങൾ ആഗ്ര കറക്കത്തിന്റെ സാരഥി മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല താജ്മഹൽ നാളെ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് കൺഫേം ആയിട്ടില്ല എന്ന് എന്നാലും മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതില്ല എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഷാനുവിനായിട്ട് ഒരു ഡീൽ ഉണ്ടാക്കി തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡിന് ഈ ഓട്ടോ ഫുൾ ഡേ റെന്റിനടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്പോട്ട് ഒക്കെ മൂപ്പര് കവർ ചെയ്ത് തരാൻ പറഞ്ഞ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വരും നാല് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുള്ള ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് ഫ്ലോർ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ താജ് വ്യൂ കാണുന്ന ഹോട്ടൽ സാനിയ പാലസിലാണ് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ട്രിപ്പിൽ ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടാക്സി സ്റ്റാൻഡിന് മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോന്ന് ഓട്ടോ പിടിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ എന്റെ മാതൃകയായി എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ ആഗ്രയിൽ വന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റില് ജസ്റ്റ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു ഹണിമൂൺ ട്രിപ്പായിട്ട് സത്യം പറയാലോ അന്ന് ഞാൻ താജ്മഹലിന്റെ ചുറ്റുള്ള ഏരിയ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര ടെസ്പായിരുന്നു എക്സ്ട്രീംലി ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആഗ്ര സിറ്റിയെ എത്ര ഡേർട്ടിയാക്കി ഇടാന് അതോറിറ്റീസിന് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ നോക്കിയേ കൊറേയൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ സാക്ഷാൽ മോദിജി അല്ലേ വരുന്നേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ഈ ഫ്ലാഗ്സും സൈറ്റിൽ കാണുന്ന ഫ്ലവേഴ്സും ഇനി രാത്രി കാണാൻ പോകുന്ന ലൈറ്റും എല്ലാം ജി ട്വന്റി സമ്മിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തതാണ് ഈവൺ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഷോപ്പ്സ് വേറെ നല്ല റെഡ് കളർ പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് കുട്ടപ്പനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നാളെ എങ്ങാനും മൂപ്പര് താജ്മഹൽ വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നത് വെറുതെ ആവും ഒന്നുകിൽ താജ്മഹൽ കാണാണ്ട് പോകേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ട്രിപ്പ് ഒരു ദിവസം കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ട്രിപ്പ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യല് അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ ആയി തോന്നുന്നില്ല കാരണം സൺഡേ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് കിട്ടല് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്ര കാണാം ഫത്തേപ്പു സിക്രി
സീറ്റ് പിടിക്കാനായിട്ട് ഇനി ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി ആയാലോ സിക്രി എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നു അത്ര ഇത് സെവൻ സെഞ്ചുറി മുതൽ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറി വരെ സിക്രിവൽ രജപുത്ര ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ മരിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു ഇവിടെ പിന്നീട് ഷെഹൻഷാ അക്ബറിൻ്റെ അധീനതയിൽ വന്ന ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇത്ര എന്നീ കാണുന്ന സംശയങ്ങൾ അക്ബർ തന്നെയാണ് ഇതിന് ഫത്തേപ്പു സിക്രി എന്ന പേര് വെച്ചതും Okay, my name is Akhil. Akhil. Nice to meet you. We are at this place that is called Fatihpur Sikri. Fatihpur Sikri is the capital city of Akbar, built by Akbar. And Akbar was the third king of Mughal dynasty. We got first king named Babur. Babur, he came to India in 1526. Babur came from Persia. And Babur's son named Humayu. Humayu left Delhi. And Humayu is Tom in Delhi. and humayun's son akbar akbar first capital agra he will agra fort and akbar had... akbar's adhi putranaya jahangirne jananam pravechicha sheikh selim chistiyade smaranartham pani thodangiyadayirunnu athre idu pinnida adu akbar's thanne varna kendrayi maari has been special people meeting arm for the common people meeting like lok sabha like rajya sabha ee kaanunnathu public audience hall adava diwani arm സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അക്ബർ തന്റെ ആദ്യത്തെ പൊതുദർശനം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പബ്ലിക് അപ്പിയറൻസും സെലിബ്രേഷൻസും നടത്തുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ പുല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന വലിയ റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ആനകളൊക്കെ കെട്ടിയിടാനുള്ള ഏരിയ ആയിരുന്നു അത്ര ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ കാണുന്ന ദിവാനി കാസ് അഥവാ ഹാൾ ഓഫ് പ്രൈവറ്റ് ഓഡിയൻസ് അതായത് പബ്ലിക് ഓഡിയൻസ് അല്ലാണ്ട് വിവിധ മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാര് ക്ഷണിച്ച് ഇസ്ലാം അല്ലാതെ മറ്റു മതങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനും ചർച്ച ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം അക്ബർ മറ്റു മതങ്ങളെ എങ്ങനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ഈ ഒരു തൂണിലുള്ള ഡിസൈൻസ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും These are Buddhist, then Persian, then Christian church gate, then Hindu Islam, Muslim architecture Islami, and Mughal. Mughal, Muslim, Hindu. Panch Mahal, that's why I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. This is the main item. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. ഈ പാഞ്ചമൽ തന്നെയാണ് ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രിയിൽ നമ്മൾ കണ്ട ബിൽഡിങ്സിലെ ഏറ്റവും ഭംഗി കാണാനും മുഗൾ സ്റ്റൈലും ടെമ്പിൾ ഡിസൈനും കൂടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റൈൽ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മദ്രസ അതായത് ഇസ്ലാം മതപഠനത്തിനായിട്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം അടുത്തതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ അനൂപ് തലാബ് തലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം ഒരു പക്ഷെ ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സംഗീതം കൊണ്ട് മഴ പെയ്യിച്ച താൻസനും ബൈജു ബാബറയും തമ്മിലുള്ള സംഗീതാലാപനം നടത്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അക്ബറിന്റെ മൂന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാർക്കായിട്ട് നിർമ്മിച്ച മൂന്ന് കൊട്ടാരങ്ങൾ കാണാം ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് മൂന്ന് പേരും വ്യത്യസ്ത മതത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചെറിയ കൊട്ടാരം മുസ്ലിം വൈഫിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചത് ഇനി അടുത്തത് എന്റെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിലെ കാണുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ വൈഫിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കൊട്ടാരം ഇത് കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് കിരീടാവകാശം നിലനിർത്താനായിട്ട് ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച അക്ബറിനത് സമ്മാനിച്ച ജോതാബായുടെ പാലസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടു തള്ളിപ്പോവും ഇതൊരു ഒന്നൊന്നര പാർഷ്യാലിറ്റി ആയിപ്പോയി അല്ലേ ഇതുണ്ടല്ലോ യുനെസ്കോ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് മോണുമെന്റ്സിൽ ഒന്നാണ് ഡിസൈൻ ഒരു ഹിന്ദു പേർഷ്യൻ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ മിക്സ് ഈ കോണേഴ്സിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഹെൽപ്പേഴ്സിന്റെയും ഗാർഡ്സിന്റെ ഒക്കെ റൂമാണ് അവർ മിക്കവരും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ദ കിങ് സൈസ് ബെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അക്ബർ രാജാവിന്റെ റൂമ് ഇതായിരുന്നു അക്ബർ രാജാവ് കടന്നിരുന്ന സ്ഥലം കയറാൻ തന്നെ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് വേണം അധികം ഉയരല്ലാത്ത ഈ വരാന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞതിന്റെ പുറയില് ഒരു രസകരമായ കഥയുണ്ട് വരട്ടെ അക്ബറിന്റെ ഹൈറ്റ് അഞ്ചടി ഏഴ് ഇഞ്ചായിരുന്നു അതിന് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വരാന്ത് 
രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും മറ്റും അക്ബറിനെ കാണാൻ വരുന്ന രാജാക്കന്മാർ ഇത് വഴിയാണല്ലോ വരേണ്ടത് ഈ കുറഞ്ഞ ഹൈറ്റ് കാരണം അവരിത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തലൊന്ന് കുനിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്താ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രിയിലെ ജുമാ മസ്ജിദും സലീം ചിസ്തയുടെ ദർഗയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അക്ബറിന്റെ ആദ്യത്തെ ആൺകുന്നിന്റെ ജനനം പ്രവചിച്ച സലീം ചിസ്തിയെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബർസാണ് പത്ത് രൂപ കൊടുത്താല് നമ്മൾ ചെരുപ്പൊക്കെ അവിടെ എടുത്തു വെക്കും എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പള്ളി യുനെസ്കോയുടെ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റില് ലിസ്റ്റഡ് ആണ് ആ നേരെ കാണുന്നത് ജുമാ മസ്ജിദ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ജുമാ മസ്ജിദുകളിൽ ഒന്ന് ഈ വൈറ്റ് മാർബിൾ ബിൽഡിംഗ് ആണ് സലീം ചിസ്തയുടെ ദർഗ ഈ ജുമാ മസ്ജിദില് അക്ബർ തന്റെ പ്രജകളുടെ കൂടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു അത്ര ഇനി ഇവിടെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് ബുലൻ ദർവാസ അതായത് ദ ഡോർ ഓഫ് വിക്ടറി അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്തുണ്ടായ യുദ്ധത്തില് ഷഹീദായിട്ടുള്ള ധീര യോദ്ധാക്കളുടെ കബറുകളാണിത് ഈ ദർഗയുടെ ഒരു കസ്റ്റം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലുള്ള മൂന്ന് ആഗ്രഹങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു ജനലില് മൂന്ന് റാഷ് നൂല് കെട്ടണം ആ വിഷ് നമ്മളെ ഹസ്ബൻഡിനോടല്ലാണ്ട് പുറത്തൊരാളോട് പറഞ്ഞാല് അത് നടക്കില്ല എന്നാണ് വിശ്വാസം ഡോറിന്റെ മേലെയും ചുമരിന്റെ മേലെയുള്ള കൊത്തുമണികളൊക്കെ നോക്കി ആ കാലത്ത് ഇത്രയും പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഓഫ് ഇവിടുന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഫത്തേപ്പൂർ സിറ്റിയുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ കാണാം അക്ബർ ഗുജറാത്തിന്റെ മേലെയുള്ള തന്റെ വിജയത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അത്ര ഈ കാണുന്ന ബുലൻ ദർവാസ ഇതുണ്ടല്ലോ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വാതിലാണ് ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രി കണ്ട് മടങ്ങാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം കണ്ട് തീർക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആഗ്രയിലെ കുറെ സ്പോർട്സ് കൂടി കവർ ചെയ്യാലോ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കുറെ സമയമെടുത്ത് അല്ലെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്ലേസസ് കാണുമ്പോൾ കഥയൊന്നും അറിയാണ്ട് ഓടി പിടിച്ച് കാണുന്നതിൽ എന്തർത്ഥാണല്ലേ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ചരിത്രവും മനസ്സിലാക്കണം അതല്ല സ്പിരിറ്റ് അങ്ങനെ നാൽപ്പതോളം കിലോമീറ്റർ തിരിച്ചോടി നമ്മൾ വീണ്ടും ദേ സിറ്റി ഓഫ് താജിലേക്ക് മോദിയുടെ വിസിറ്റ് കാരണം കുട്ടികളുടെ പരേഡിനുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ റോഡും പരിസരം ഒക്കെ വൃത്തിയാക്കലും പെയിന്റ് അടിക്കലും സംഭവ ബഹുലാണ് എന്താണെങ്കിലും കൊള്ളാം പക്ഷെ മൂപ്പര നാളെ താജ്മഹലിലേക്ക് വരരുതേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ജി ട്വന്റി സമ്മിറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് ആണിത് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പിലുള്ള സാധനങ്ങളും മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ ആഗ്ര ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം അഞ്ചു മണിയായി അഞ്ചര വരെ ഓപ്പൺ ഉള്ളൂ എന്ന് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു എന്തായാലും നമ്മൾ പോയി നോക്കാന്ന് വെച്ചു ഈ മതിലേക്ക് നോക്കിയേ എന്ത് ഭംഗിയിലാണല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവർക്ക് നല്ല എല്ലാ സിറ്റി അതോറിറ്റീസിനും ഇതുപോലെ വി ഐ പി വിസിറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നന്നായിരിക്കും അല്ലേ ദൂരെ നോക്കിയപ്പോ ആളുകൾ കയറുന്നത് കണ്ട് ഓട്ടോ അവിടെ ചവിട്ടി നിർത്തിയിട്ട് വേഗം ഓടിപ്പോയി ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് എൻട്രി ഫീ ഒരാൾക്ക് അമ്പത് രൂപ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൺസെറ്റിന്റെ നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ബുക്കിംഗ് വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി മേ ബി മോദിയുടെ വിസിറ്റ് കാരണം നാളെ ആഗ്ര ഫോട്ടോ ക്ലോസ് ആവുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതായിരിക്കാം ഇവിടെയും കഴിച്ച് നമ്മൾ പിന്നാലെ കൂടി നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ എത്തി പക്ഷെ ആറ് മണിക്ക് ഫോട്ടോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അധികം ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മൾ എടുത്തില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നില് പണി തീർത്തതാണ് ഈ ഫോട്ടോ ഷാൻ ഷാ അക്ബർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് ദി ജി ട്വന്റി ഡെലിഗേറ്റ്സിന് വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട
ഫത്തേപ്പൂർ സിക്രിയിലേക്കും പിന്നീട് ഡൽഹിയിലേക്കും മാറുന്നതിന് മുന്ന് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആസ്ഥാനായിരുന്നു ഈ ആഗ്ര ഫോർട്ട് അക്ബറിന് ശേഷം ഈ ഫോർട്ട് പല രാജവംശത്തിന്റെ കീഴിലും വന്നു അത്ര ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചില് മറാഠ എംബറിന്റെ കീഴില് അവരിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു സത്യം പറയാലോ ഒരു ഗൈഡിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും അനുഭവിച്ചു ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും പുറകിലുള്ള കഥ എന്താന്നൊന്നും അറിയാണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടുപോയി ഇനി ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചിട്ട് ആ കൂടി ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളു ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ കുറെ ഗൈഡ്സ് ഉണ്ട് അവരടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി നിന്നാൽ എന്തേലൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആഗ്ര എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതൊരാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന രൂപം അത് തന്നെ താജ്മഹൽ ഇതൊരു നിന്നുള്ള താജ്മഹലിന്റെ വ്യൂ അതിമനോഹരായിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്ന് രാവിലെ ഹോട്ടലിന്റെ ബാൽക്കണി നോക്കിയപ്പോ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തുനിന്നായിരുന്നു കേട്ടോ അതിന് വേറെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നാളെ യമുന നദിക്കരയില് വെണ്ണക്കല്ലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു അത്ഭുതം നേരിട്ട് കൂടി കണ്ടാലോ ഓഫ് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് താജ്മഹൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അവസാന നാളുകൾ ആഗ്ര ഫോർട്ടിലെ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്തായിരുന്നു ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് സ്വന്തം മകൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുറങ്കിൽ അടക്കുമ്പോൾ ഷാജഹാന്റെ ഇലയ മകനായ ഔറംഗസേബിനോട് ഒരൊറ്റ അപേക്ഷ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത്ര തന്നെ തടവിൽ വെക്കുന്നത് താജ്മഹൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണെന്ന് മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കാനായിരുന്നു ഔറംഗസേബ് തന്റെ സഹോദരങ്ങളെയൊക്കെ വധിച്ച് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തത് അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് സ്വന്തം പിതാവിനെ പോലും തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത മറ്റൊരു കഥ കൂടി കേട്ടു ഷാജഹാൻ താജ്മഹൽ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മക്ബറ കൂടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു അത്ര അത് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം പണി തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്നതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും യമുന നദിക്കരിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ എത്രയോ പതിൻ മടങ്ങ് ചെലവ് അതിന് വരുന്ന മനസ്സിലാക്കി ഔറംഗസേബ് അത് തടയാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ് അത്ര ഷാജഹാനെ തടങ്കിലാക്കിയത് കഷ്ടല്ല ഇതൊക്കെ ഓസിന് വേറെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വിളിച്ച ഗൈഡ്സ് പറയുന്നത് കേട്ടതാണ് കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു അന്ന് ഔറംഗസേബ് ഷാജഹാനെ തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വെണ്ണക്കൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ താജ്മഹൽ പോലെ ഒരു കറുത്ത എഞ്ചിനീയർ മാർവൽ കൂടി കിട്ടുമായിരുന്നു വലിയ നഷ്ടമായി പോയി അല്ലേ ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടു നാളെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിസിറ്റ് ആഗ്ര ഫോർട്ടിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉച്ച വരെ താജ്മഹൽ ഓപ്പൺ ആണ് അത്ര ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കാണണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് തടസ്സം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിമാറി തരുന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം അല്ലേ ഇത് ഈ കാണുന്ന ശീഷ്മഹലിലാണ് നാളെ നടക്കുന്ന ജി ട്വന്റി സമ്മിന്റെ പ്രോഗ്രാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പണിയാണ് തകൃതിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമയം ആറുമണിയെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് വിസിൽ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരോടും പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടി ലേറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതും കൂടി കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ആഗ്ര വരെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ മിസ്സാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു നഷ്ടമായേന് ആഗ്ര ഫോർട്ടിന്റെ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ മറാഠ ഹീറോ ശിവാജി മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു പ്രതിമ കണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കായിരുന്നു അതെങ്ങനെ ആഗ്രയില് ശിവാജി മഹാരാജാവെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ഒരു പക്ഷേ മറാഠ കിങ് ഒരിക്കലും ഈ പ്രദേശം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് സെക്ഷൻ ഷോപ്പിംഗ് ടൈം ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഷാന് കൊണ്ടിറക്കിയതാണ് ഈ ഷോപ്പിൽ അഗ്രപേട്ട ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് സ്വീറ്റ് ആണ് വരുന്നവരെല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചു പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു അബാധം പറ്റി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഷാനുവിന്റെ കൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ്റമ്പതിന്റെ ബോക്സിന് മുന്നൂറ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നീട് വേറൊരു ഷോപ്പിൽ ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ഈ ഒരു കമ്മീഷന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ആ അത് പോട്ടെ യാത്രകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ നമുക്ക് ഓരോ പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാ ഇനി ഒരു ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് കൂടി കവർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു റോഡ് ബ്ലോക്ക് എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മളെ സാക്ഷാൽ നരേന്ദ്രമോദിജി പാസ് ചെയ്യാണ് ഒരു ഗ്ലിംസ് കിട്ടുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഒന്ന്
നാളെ താജ്മഹൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരാത്തതിന് മോദിജിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാളെ താജ്മഹൽ വെച്ച് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഹിറ്റ്സ് മീ സാഫ്ന സൈനിങ് ഓഫ